看到弹幕，我是很想回。反正我们这两年，我们感情肯定是真的。这两年感情肯定真。如果是假的话，我的性格如果是假的话，我不包，我包，我包，我包就不会像像这个样子了。我的性格，嗯。然后今天我们也沟通了，我们两个也聊了，嗯，妈就骂白无所谓了。我本来我今天直播，我就我本来想就今天开直播，我就专门为他说话。我想，但今天聊完之后，聊完之后他说别联系了，他说都别互相提，都别提对方了。好 ，OK， 就不说了，好吧，就都不就说了，好吧，来骂来骂，装一辈子，我就爱装，我就装一辈子。那我也不，我真的不希望，就真的以前真正喜欢过我们的那天，就是很难过。还、啊、有，然后，然后你们也别看了 ，OK， 以后也别看了。那，嗯，那摩尔万也别上票了，就都别来刷，好吧？我都，我希望你们现在开开心心的吧。如果这个这个能谈下去，我肯定最远就谈下去了。我跟你讲，这天，哎呀，就不说心里也不舒服。我跟你讲。我也没着急，我只是不说心里不舒服，因为确实就是因为我一直都觉得喜欢我们的人肯定是比我黑我们的人多，嗯，我也不希望就是他们，但现在这个阶段真的很难啊。昨天是我最后一次与他沟通了，他的继续回答，我问他还爱不爱，他说。没有什么爱不爱的，我们顶峰再见吧。到底什么是顶峰呢？我不理解，我不懂什么到底是顶峰。人有顶峰吗？然后刚才，刚才有去问他嘛。所以我已经分不清什么是真的还是假的。可能之前也合作过，嗯，然后就感。我会跟别人吐槽我的情感问题是真的。但是，我还爱的心也是真的，我不会因为任何人影响我的判断，要不然我也不会在一起两年。但即使今日为止，我不知道什么是真的，什么是假的。喜欢一个人就是想跟他每天都聊啊，每天都跟他在一块啊，每天都在一块、啊。但是我已经分不清什么是真的，什么是假的。<笑>这一年我有很多的问题，我特别多的，我特别的情绪化，我只要有情绪了，我什么难听的话什么都会讲出来，但是我爱的心是真的。没和好吗？昨天晚上犯贱了，昨天晚上找他和好了，找他和好了，他说不要再说这种话了，我们越来越好，再说吧。我不想看到弱弱的你，弱弱的我。我倒是感觉我有点喝多了。弱弱的我。喝了半瓶。但是我酒量肯定是不同。然后我说，我只想问你一句，还喜不喜欢我？他说，嗯，早点睡觉吧，不说了。我继续追问，那你心里还有没有我？他说。不是心里有没有你的问题，我们争吵过这么多次，已经不想再循环了。我只想我，然后我说，我说，喜欢的话，我愿意把自己困在原地；不喜欢，你告诉我，我就往前走。他说，变得越来越好，再说吧，能相遇就相遇，不相遇就算了。<笑>然后我继续说，我只想让你一个肯，我只想让你一个明确的回答，喜欢还是不喜欢。来，喝茶。然后他说：“我们顶峰再见吧
，顶峰再见吧，能相遇就相遇，不相遇就过好每一天。所以他已经不害怕失去我了。如果我有一天真的站到站在世俗所认所认为的顶点，我的身边一定不会是他的。我的身边一定不会是他的，不会的。我会在这段时间找回我自己。我会拍，我不你们先聊，我跟大家聊会天啊。我会好好拍照，我一天可以赚一万一万五。可以赚一万五，我会好好拍照的。然后我之前说的所有的行动，我都在履行了，房子我也租好了，然后我也把带货的助理找好了，卖不卖得了都随便，我只想干好我自己的事情。到底是这一段时间？我每天说我要走出来，我每天我说我要做自己，全都是我的伪装，全都是我的伪装。我不想走出来，我想继续在一起，我想哪怕尝到覆辙，我都愿意。我不想走出来，全都是我的伪装。对，我愿意。他。他只要顶峰相见，我到底什么是真的，是真的什么是假的？我真的不知道什么是真的，什么是假的。顶峰相见真是真的吗？是真的，我愿意，我愿意顶峰再见。我会这段时间好好的磨练自己，我不会再那么情绪化，我不会再随意骂别骂别人，我不会再把我的感情分享给别人，我不会在我。很难过，很无助，找不到人的时候找人去倾诉，我不会了。来继续，我们俩打。你什么时候下播呀？只要他愿意，我可以回去。我也是小孩，我也是小孩，我也希望被爱，而不是天天被骂。Y'all already know what it is. You can touch this. You watching and another.